。今天是你们发布成绩的日子。这个舞台。不是一个很宽的道路，它真的是一个独木桥。我相信更努力的练习会被更多人的看到。站在这里做自己热爱的事情，这个感觉真的很棒。未来的每一个机会，我都不想再错过。真的很想有再来一次的机会。不要给我期待，求求了。他来自斯巴传媒。果然娱乐，觉醒东方的训练生。没有期待就没有伤害。好好我是比以前更优秀的我，可能我并不适合走这条路，但是我真的不想妥协。只要你努力的往上游。然后你就一定能跃出海平面，拼九拼最高的位置。我的目标，这身后的这九个位置，请你们跟我一起去最好的地方。我一定会让我自己配得上这个位置，让你们服我。屏幕前的你，将作为青春制作人。陪伴一百零九位训练生实现青春梦想。现在向青春制作人介绍《青春有你》第二季的助力方法。登录爱奇艺，观看《青春有你》第二季，为你支持的训练生加油，助力吧！最后出道的九人组合由你来决定。登录爱奇艺账号，普通用户每天拥有一次助力机会，每次可为九位训练生助力，不可重复选择同一训练生。爱奇艺 VIP 用户。每天额外拥有一次助力机会，每次可为九位训练生助力，不可重复选择同一训练生。打开爱奇艺泡泡 APP， 进入助力通道，每天额外拥有一次助力机会，每次可为九位训练生助力，不可重复选择同一训练生。打开官方唯一助力小程序“真果力青春福利社”，获取更多为训练生们加油助力的机会吧。本轮助力时间为：二零二零年四月十一日晚八点至二零二零年四月二十五日二十四点。《青春有你》第二季，青春追梦多远都可以到达。
要开始了，要开始了。DJ 老师可以关音乐了，放一个紧张的音乐。<笑>上来之前，史爱老师给我，给我一口、哦、我也是，我也是。他说，他爱哭的人得多背点纸。<笑>这椅子这样看好少啊。这是在对岸，能过这条河就行。我今天绝对不会哭的，姐妹们，不不不我的睫毛膏不防水。记住现在的好严重了。你们好，好久不见。听玄馆说，大家昨天都没有睡好。对。所以换我，我也睡不好。今天是你们发布成绩的日子，紧张吧？紧张。紧张。快疯了的那种紧张。从有些训练生的发型上来看，不太紧张。过于精致了，大家。再紧张，发型不能乱。导演组至今准备好，化妆老师，今天你们可能会比较辛苦。啊、不行，我要保住我的眼线。没关系，不管今天什么样的成绩，我们一起面对。坐吧。谢谢刘志远。现在第一次排名公布，正式开始。只有六十个位置，意味着今天我们将有将近一半的训练生要离开我们。我有点紧张，有点期待。这段时间功课完成的怎么样？现在就发成绩。哇，你出汗了，手上。本次《青春有你》第二季线上助力由全球知名会计师事务所普华永道。作为独立第三方专业机构，执行商定程序。Oh my god， 这个还有公证的，救命啊！接下来，我们有请普华永道广东市场主管合伙人王斌女士，为我们带来最终助理结果。Oh. 我需要加个呼吸机。<笑>现场开放，他拆的好像是我的心。我们自二零二零年三月十二日晚八点助力开启，到目前为止，大家完成了三次舞台表演，每次都有不同的考核重点。到二零二零年四月五日中午十二点。最终助理结果由线上助理部分与位置测评阶段的现场助理部分汇总得出。在这当中，有多少助理值是属于你们每个人的呢？里面只有几号是我的吧？首先，我们从靠近中间位置的排名开始公布。啊！从中间开始宣布跳过后面了。节目组真的很过分，有没有折磨人大赛他们会赢的？这个节目太会玩了啊！救命！里面只有几号是我的吧？首先，我公布三十五至二十六名的训练生。啊！从中间开始宣布跳过后面了。节目组真的很过分，有没有折磨人大赛他们会赢的？啊！救命！首先，我们公布。第三十五名的训练生，他来自《青春有你》第二季。哎呀，看这种人很会呢。的表演，别问，很可怕。是我们组哎，东东，韩东，韩东，韩东，韩东，韩东，韩东，宋超义，宋超义吗？莫涵，莫涵不会这么厚。莫涵应该位置更高一点吧。他来自四八传媒，恭喜莫涵。第一个。他总共获得了青春制作人投出的三百一十一万四千八百三十八的助力值。三十五名就三百多万了。接下来，第三十四名的训练生。是一位声线很有魅力、温暖又治愈的，擅长 vocal 的训练生。王心宇，哇哦，杜如乔，勾雪莹
，焦虑。声线很有魅力，是我吧？哇哦！除了声线温暖，他的内心也很温暖。他会在需要的时候给他的队友安慰和鼓励。我觉得可能是狗狗。我也觉得，狗血。他是一位个人训练生，狗血。我觉得你就是要自信，真的自信的人在台上是非常有魅力的。Sorry， 可以起立。接下来，三十三名到三十二名的训练生，都来自四八传媒。孙瑞，在初评级的时候呢，有导师说过，他们的表演还没有明显的个人风格和特点，但在接下来的舞台中，我们看到了来自他们的努力。有在破风的舞台中展现帅气一面的孙瑞。还有一位，选择面对自己的不自信，在你曾是少年中勇敢表达自我的。费清源接下来公布的是第三十一名的训练生。这位训练生，初评级，来自 F 班。十七岁吗？小茶也是 F 班。不是吧？蔡卓宜吗？但是他说过，他不会一直在 F 班。是不是？他做到了。哎，你还没到哭的时候。无论是主题曲任务。还是未知测评，都让青春制作人们看到了他明显的进步。他就是来自点赞传播的训练生林小宅。接下来，公布第三十名的训练生，他来自四八传媒。怎么又是我们？这一组被四八包围了。张宇哥。来来来，宝宝，这是我们的总选举了。你的脖子好一点了吗？大家以后在练习前一定要热身，这样避免受到伤害。好暖。接下来公布的是第二十九名的训练生，这位训练生是为数不多的会编曲的训练生。徐子英吗？来哇，会编曲。来哇，来哇。在 vocal 位置测评中，负责了整组的和声编写。他是来自好好榜样的训练生，徐子英。为什么？也是二十九名，徐子英、啊啊啊啊。高手云集啊，真的是。子英为什么如此惊讶？因为我觉得，呃，前几轮的表现并没有那么好，然后我担心没有人注意到我，我觉得好像。我在这个节目里存在感不是特别强。你很棒，子英。但是子英现在，你站在这里就证明你做得很好，你做到了。努力会被人看到。是的
接下来我公布第二十八名的训练生，他是一位外国友人。我也是外国人，<笑>黄新月老师也是、啊。哎，我们有三位外国友人。来参加节目后，大段大段的中文歌词并没有难倒他。十岁。然而，一碗沙拉却让他崩溃大哭。我去笑了，完蛋了！大家都知道了，好，有请七岁。好嘛，七岁，七岁，加油，加油，加油！七岁，这段时间有没有学到什么新的技能？除了沙拉以外，学到那个词。你瞅啥？你瞅啥？你瞅啥？嗯，肯定东北人教的。确实学到了很多啊，七岁，进步很大。现在还带那个录音笔吗？现在？嗯，没有，都听懂了，不需要了。嗯，挺棒的。之前我在给大家的信中写过，也许你们每一个人的未来都不一定是光明的。倘若如此，你们还愿意？一如既往的全力以赴吗？愿意。接下来第二十七名的训练生，这位训练生为了长条这件事情，坚持了十年的训练生。我，<笑>他是来自酷样娱乐的训练生，戴燕妮。我好像一直在坚持，这是我唯一能做的。接下来公布的是第二十六名的训练生，这位训练生他来自 Play 组。魏晨，子涵，温哲，葛心怡，他是来自果然娱乐的训练生，葛心怡。一直以来，他在舞台上的进步，让大家忘记他只训练了两个月的时间。现在从第三十五名的训练生开始，依次说说你们的感受吧。大家好，我是来自斯巴传媒的训练生莫涵。默默。当我知道我可以来参加这个节目的时候，有很多人说：“莫涵，你那么大了，还选什么？”我觉得是没有什么能阻止你的。才会用年龄来限制你吧。我不会是别人的第一选择，但是我不想让自己后悔。我也很想赢。莫涵，今后也一起加油吧，我会继续努力的。谢谢大家。讲得好好。谢谢青春制作人，让我继续留在这里。你们可真好。<笑>即使很多次我在舞台上会都会显得很渺小，但是你们还都愿意用八倍镜来看我，然后我会继续坚持我的坚持，做到让你们不用背镜也可以看到我的光芒。然后还想对我们亲亲的人说，亲亲的人。让我们再祈求一点吧，我们还有大把的时间一起去疯啊，所以别害怕，我爱的人呐，爱你，谢谢大家。大家好，我是四八传媒的训练生孙瑞，谢谢大家。哇，说完了，太紧张了。其实，在这儿的每一天，我真的过得非常开心。我交了非常多的朋友，然后呢，我每天靠着友谊偷偷吃了很多很多的零食。<笑>来，我们宿舍，好了，能吃的吗？然后，其实在这里也有不开心的时候。我其实主题曲调到 F 班的时候，我真的就是觉得自己都有点想要放弃了，就觉得是不是太差了？这人怎么就掉 F 班去了呢？主题曲 MV 上不了舞台的时候，真的就是难过了很久。结果直到被坤制作人一下子就升班了
。其实不管怎么样，你只要坚持不放弃自己，你一定就是会被大家看到的。最后就是一定要说一句：蒙牛真果粒花果清乳真的好喝。<笑><笑>谢谢大家。其实今呃可以走，等一下我想。其实可以走到今天，对我来说非常的不可思议。然后我觉得我有机会可以站在那这个舞台。<笑>我觉得我有机会可以站在这个舞台上，是我以前从来没有想过的。从第一天开始就有各种质疑的声音，但是我今天想对我自己说，我不是失败者，我是比以前更优秀的我。然后我希望我们有一天都能成为自己的骄傲，也希望我能变成一直支持我的你们的骄傲。谢谢你们，谢谢你们，大家好棒，小翟。你留下来了,了。来，今天的第一张纸巾收好。谢谢，我、哦、谢谢坤制作人，我实在是我泪点太低了，不好意思。<笑>我想说，嗯，我在这条路上一直走，从来没有停过。其实，在过程当中，我遇到了很多坎坷，但是我从来没有一刻想过要放弃。我觉得我每走一步，都是在接近我的目标更进一步。这条路很宽，我左右看到了很多人在这个路面上走，大家都有不同的节奏，但是我们有共同的目标，我们一起大步往前走。谢谢。三十五到二十六名这个区间，就像是在半山腰。这个区间很关键，离山顶还有一段距离，但也一不小心就会掉下去。如果想要爬得更高，好好的思考一下，接下来往什么样的方向去努力，继续加油。现在，请去到你们的位置。是，脸呢？这娃为什么没脸啊？你们把这眼睛抠下去了？是什么？是植入吗？这是什么东西？他会对我说话？是什么？是要我给他画画吗？是什么？他会爆炸？那他肯定会突然叫，感觉你们都在等我的反应，是不是？我在等你给我给一个机会让我说话。现在你第二次训练之中，精选出你最想体验的人生。最想体验的人吗？最想体验的人生。我父母想体验谁的人生怎么办？没有想体验的人生，我也不想给你们换。<笑>我爸妈对我也挺好的，想一下，我最想体验少城时代的黄晓云的人生。黄晓云，黄晓云，黄晓云的人生，真假的？他给我的感觉就像一个小朋友一样，就是他每天都很快乐。然后他会来我们宿舍，就是串寝嘛，就玩，就是敲完门前，嘿，戴萌，他就掉单杠，他在叫。这<笑>好像是有这样发生的。我觉得他平时脑袋比较清晰，然后你根本猜不透他心里面在想什么。我们不是人手一个 MP3 吗？只要一下课，阿玛芭比 g 快接电话，快接电话！我像个鱼儿，被你的荷塘，快接电话，快接电话！每个人都有铃声。哎，姚一帆。OQQ 爱
是真实教学取材，会不会是？哎 ，Hello， 喂，九点话了。喂，你好。你在干嘛？在干嘛？我在化妆。在化妆吗？等一下，就是有一个商演。怎么？你商演就是要调到几点吗？想约你出去玩一下。想约我出去玩。你又看看。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。喂。No no 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 no！ 你挂了电话，不在服务区，请稍后再拨。Sorry。哇哇哇！有人为了不接我电话，说他停机了。我我去帮他交话费，真的绝了，讨厌。新人有你二，训练生当中，我最想体验的是张玉的人生。张玉的人生，就选张玉。喜欢我的头发。所有人是一眼我就只能看见他，就是很好奇他这个发型就是是什么感觉。对，欢迎来，来玩，常来玩。加油加油加油！我觉得张总需要一些刘海。摸起来就是就是像在摸我们家的宠物。我想体验我的头发这一点，我感觉。好像他不算是个点。我觉得我的人生挺奇妙的，然后总是会经历一些出其不意的事情。嗯，就比如说，嗯，走着走着路出去就会有鸟屎掉在我的身上，然后或者前两天我在阳台休息，就会有鸟自动的撞在我的身上。我觉得应该是一个，就是挺惊险的人生吧，跌宕起伏的。我不太想拥有，我觉得我驾驭不了。他是我这二十年来见过身体最不协调，可是跳舞又最有魅力的人，所以我很想体验看看这是什么感觉，没有什么不一样啊。大家可以多多去欣赏他的舞姿，我希望节目组可以做一个张玉跳舞剪辑，然后把它全部接在一起，会非常的精彩。我想选择的是点赞传播的林小宅姐姐，林小宅，小宅，林小宅，天下那个女企业家林小宅的人生。为什么要过我的生活、啊？他自己永远都长不胖，就干吃不胖啥的，就是这种，就是贼让人上火。<笑>还好吧，大家都是吃的一样的东西。他是经常来给我们喂吃的的人，我们宿舍的三个人都被他给喂胖了。每天每天，我想睡觉。说话要货，他找我。谢谢,谢，要吗？啊，要。我好像哦。然后说话呀，然后谢谢要吗？要。然后再说呀。我每天睡觉要刷牙三次。他也很会搭配，也很会自己去。呃，开创一些美食，螺蛳粉煮完了要煮两包螺蛳粉，不同的调味料，然后还要放两个鸡蛋面进去。大家好，我们现在又开始煮螺蛳粉了。现在在家共煮香肠。OK， 香肠煮好了。今天减肥失败，我减肥都失败。我跟安琪就开始疯狂长胖。我说林小宅，你为什么每天要给我们几个吃那么多东西，而我们就是越来越胖？然后说你完全一点点的体重增长都没有。我说这是不是你的心机？没办法，我在这里面待了两个多月，我自己也长胖了六斤，我现在还差六斤。我的目标是长到八十八斤，八十八斤。我一天的饭量满足了劲儿吃，我就能胖六斤、啊，气死我了。如果可以的话，我希望你们的肉也长在我身上，怎么样？可以吧？够，够姐妹吧？我最想体验点赞传播的林小宅，因为就是可以去世界各地，然后拍好看的照片。我们今天刚到巴黎，我们今天已经到西
他去参加时装周，就是一些时尚活动，就觉得很羡慕。我也想要去看看，就吃喝玩乐而已啊。下次去拍照带着我吧，可以的话带我一起去吧。虽然我的工作还有我平时的生活看起来就是好像特别开心、特别轻松的样子，但其实也有特别难、压力很大的时候。所以其实我还蛮希望大家努力的去做自己喜欢做的事情，然后尝试不同的东西，就可以跟我一样了。最想体验啊，虞书欣，舒心姐姐吧，虞书欣，虞书欣的人生，虞美人，虞美人。嗯，可能老天安排我就是在万人之中扮演这样一个角色。<笑>大家会觉得他可能有时候会很作或者很夸张什么的。哇哦，你说真棒！我是没中心，有个红点的虞美人。哇，他看起来就很作呀，他一张嘴就是作，作精本作呀。啊。但是他做的又很可爱，就不让人讨厌的那种做，懂不懂？比如现在你去把那个什么什么弄了，嗯，就这样的啊，不要，照相烫。然后我们有一个动作，然后他这样，嗯，嗯，嗯，笑什么笑？你来做。<笑>我们上课的快乐源泉。感觉他每天就是班上的那种维他命一样，就特别开心，调节气氛的那种担当。哒哒，头还没动。肩肩的哒，再走。啊，好听谁的？颜月变月啊！我本来也可以做一个就是软萌妹，靠颜值的。我现在变谐谐星了。他其实有不开心的时候，但是他会特别特别快就消化掉了，然后他总是可以给人就是带来快乐的感觉。就我可能很丧的时候，然后他就会一直来鼓励我、安慰我，就是会跟他在一起，会觉得也很也很快乐。从来不会在意这些东西，人家骂我还说哼哼真开心，而且他要问你去打这个字。你要相信你自己最好的，不要在乎啦。到时候一二三四五六七七个人播出之后，大家一起被骂。我们，他很可爱，就是他的笑容啊，或者说他这个乐观的感觉，是我很想要的，很想像他一样，就是这么大方，就特别想要当这种无忧无虑又快乐，然后也带给大家很多欢乐的人。说的有道理，<笑>那他欢迎他来跟我换一下吧，但得给我换回去。那就这样吧，谢谢老师。辛苦你了，辛苦你们了。哦，行行行，好的，嗯，乖，辛苦你们了。接下来公布第二十五至十六名的训练生。第二十五名的训练生，他总共获得了青春制作人投出的四百三十六万九千八百五十七的助力值。她是一位高度自律的女生。哦，刘令姿吗？令姿。预言。子涵和令姿都是。她就是。他是来自觉醒东方的训练生刘令姿。大家，大家，大家。每次去练习室的时候都会找到
接下来，公布第二十四名的训练生。我们的一百零九位训练生，有初出茅庐的新人，也有尝试过很多，仍然还在练习的训练生。这就像两个很矛盾对立的个体，有的人会觉得很新鲜，有的人也会受到很大的冲击。接下来这位训练生，他是之前受到过冲击的，来自。四八传媒的训练生，四八好厉害啊！戴蒙，戴蒙姐姐，他们的那种表现力，就是我们身上没有的东西，哎，不行，不能哭啊！我想一下啊，不、哦，不、哦、能留。我这被很多节目都感动了，我跟你说，被那个这段不能给我播啊，不能给我播出。接下来，公布第二十三名的训练生，他总共获得了青春制作人投出的四百五十二万。六千九百三十七的助力值，是一位 vocal 担当。vocal 担当，来自青青小组。青青小组不都是 vocal 担当吗？付巧巧，巧巧，喜爱的姐姐。vocal 担当，夏言。他是来自晨星娱乐的学生，杜如巧。巧巧，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，巧巧干什么呀？哎呦。接下来，公布的是第二十二名的训练生。他目标明确，眼神笃定，就是要 A。肯定是喜爱，是一位个人训练生。包丽，楚涵，他就是在主题曲冲到 A 班的个人训练生张楚涵。流口水，是不是？接下来公布的是第二十一名的训练生，也是一位非常自律的训练生。尽管每天睡的时间不稳定，但是起来的时间却非常稳定。每天早上六点起来看日出，吃早餐，吃早餐，看日出，那应该不会是我，我从来不看日出。对，段奕璇吧，看日出。这是我吗？六点确实是金子涵的时间啊。你，就是你，我闻到，我闻到味道，就是你。每天早上起来看日出呢，挺好的。那你每天早上六点就起来看日出？听上去有点诡异，你知道吗？不要怀疑，哎，别问，很可怕。恭喜来自月华娱乐的训练生金子涵。小美女。接下来公布的是第二十名的训练生，他自认为不是天赋型的选手，所以会把自己的部分一遍一遍一遍的练，直到所有人都会唱他的 part 为止。
我是谁，你是谁，他是谁？哎，没救我！他就是来自 T O V 娱乐的训练生林凡。突然一脸慈母般微笑。哇 ，Oh my god！ 我要哭了。哇，好奇特啊，站在这种感觉。接下来公布的是第十九名的训练生，他在位置测评中是小组第一。小组第一，小组第一，玉心花，我求你！十九号就是你了，蔡卓宜，黄心宇，哎，左边一个，右边一个，我该说啥？他是四八传媒训练生，段奕璇，段奕璇。接下来，公布的是第十八名的训练生。这是一位有自己原创的训练生。那我先展现，是我。哎<笑>，我也有原创，难怪有原创。主题曲分班，在 A 班。谁给？谁谁谁给？你们俩都在 A 班。他的名字，三个字。我为你准备好了，我为你欢呼。准备好了，我准备好了。是一位个人训练师。啊？啊？王心宇，王心宇，王心宇，王心宇。个人训练师。来，心宇。接下来，接下来，公布的是第十七名的训练生。这位训练生是来自大王娱乐的，他是大王还是小王呢？口号大王，王清。听说你写口号很厉害。幸缘，幸缘，幸福来源，预言，预言，地瓜真甜。来来来，来帮我写一个。谢谢谢谢。嗯、呃，蔡董，蔡董，音乐最懂。有点东西啊，有点有点。宅小宅，热爱舞台，他之前给我写的。哇。接下来，公布的是第十六名的训练生。这位训练生在来到这个舞台之前，对自己有过怀疑，认为自己和女团不太有关联。据悉，也听到过一些劝退的声音。但今天，我相信这个成绩。会带给他一点力量。他的名字是三个字。夏时开。夏时开，三个字。夏时开，夏时开。恭喜夏爷，恭喜个人训练生夏爷。也期待一开始就有嗓音给我们惊喜的他，在未来能够让我们看到更多的可能性。接下来我们从第二十五名的训练生开始说一说自己的感受。首先，谢谢青春制作人给我助力的这些
。对，谢谢，感谢青春制作人们，谢谢各位青春制作人，谢谢各位青春制作人在这个阶段为我的助力，谢谢大家，谢谢所有支持我的青春制作人们，为我助力的青春制作人们，你们真的辛苦了。还有感谢坤制作人。谢谢坤制作人，谢谢各个导师，谢谢我们所有的导师，谢谢 Ella 老师，谢谢 Johnny 姐老师，谢谢 Lisa 老师在这段日子对我们的照顾，然后也要谢谢 X 导师刘友佳老师，感谢导师的教导，还有各位工作人员，你们真的辛苦了，真的很辛苦，谢谢。嗯、我的目标不仅仅是这里，更是身后的。这九个位置，我觉得来了这里每个人都是非常优秀的人。我看了大家舞台，大家真的都特别的棒。我现在站在这里，做着我自己热爱的事情，体验我曾经憧憬过的人生。我觉得这个感觉真的很棒。如果你们的心中也有那个埋藏着的梦想，请你勇敢去追寻吧。我可以做到，你们也一定可以做到。好，好，好。然后谢谢所有比我们晚起又比我们早睡的工作人员，谢谢老师们，你们辛苦了。不对，晚起晚睡，早起晚睡。哎呀，哎，一鸣那一句怎么唱来着？<笑>有人劝你早安，有人叫你晚睡，是吧？来，一鸣，看看你最近的练习的成果，好不好？来，谢谢坤制作人，加油！来来来，演。会不会有人让你早安？哦，不对，对不起，我忘记。会不会有人叫你早安？有人叫你早睡，你爱吃的路边摊还每天排着小队。我想去的地方以后没有你陪我，我不知道分开以后你想起过几回我。<笑>好可爱，他自己陶醉在里面，非常非常好。哦，下一个，下一排就该这个了。进步非常的明显，虽然蛋黄的长裙我们现在没有了，但是早安和早睡还是有的。下一位。从我第一次准备来到这个地方的时候起，我就看到过很多人说，张楚涵是被别人挑剩下的。曾经我觉得，就是有很多话不用靠嘴巴去说，但是现在，我再也不想一直被表达了。既然我来到这里了，我就没想过默默无闻的走。也许现在呢？我离这九个位置还有一定的距离，但是接下来的每一步我都会跑着去的。谢谢。我很喜欢和大家在一起练习的氛围，因为可以不用说很多话，一顿暴跳就很快乐。希望大家一起继续努力，加油，冲呀！其实这个是我做梦都想要来的节目，就是这一路走来被淘汰过，然后又重新开始，然后又解散了，然后又重新组队了，然后到现在，就一开始都是信心满满，然后到后来被现实击败。加油，林凡，最棒。但是我现在有机会站在这儿了，就是我平时是看屏幕里面这样的场景，然后还有一群和我一样为了同一个舞台去奋斗的人，我要努力，我要冲啊！我一定不会辜负那个一路走来坚持下去的自己。对对对，冲啊！太惊讶了，因为坤制作人说是三个字的，我我都忘了我自己有下十开这个称号。<笑>就是前一段时间不是有一个泡泡读心的拍摄嘛？那个拍摄是我除了遇见亲亲的人们，还有遇见我的好朋友们以外，最最最幸福的事情。因为我收到了七十二封青春制作人的来信，嗯，真的收到了很大很大的鼓励。
。然后让我印象最深的就是有一句话，他说：“看到你就好像看到了我自己，看见你真的像很多年前的自己，一直是在默默努力着。”现在你拥有了这个舞台，这个机会，你就像一颗钻石，在舞台上闪耀着光芒，给每一个像我一样的女孩子带去希望。然后我就觉得，嗯，这就是我跟他们之间彼此鼓励和给彼此一种力量。我们不是一个人在默默的在追求梦想，所以我想告诉所有支持我的青春制作人们。虽然现在的我是角落里的光，但是只要这光够亮，就可以到更远的地方。所以，让我们一起发光！好，一起发光！接下来的日子里，还是会有人跟你们说早安，叫你们早睡。胡<笑>说吧。时尚七三四，准备获奖，姐妹们，谢谢大家，谢谢。谢谢<笑>那我们现在开始吗？<笑>等一下，听一下。第一轮为游乐场，游乐场，游乐场。第一轮开始了吗？开始了。快快，现在赶紧的，快快、啊，快点，快点，开始啊！我还没想好穿啥呢，我也没想好穿啥呢，我的妈呀！先把所有人的衣服好看的拿出来，我还要我那件买的衣服有用啊！你这适合马戏团，不适合游乐场。<笑>我适合去游乐场的工作。我做三条，今天，<笑>今天的 fashion。嗯嗯，这是什么意思？这,这去游乐园，去游乐园见人，游乐场，你把我抓走。<笑>我觉得游乐场大家肯定都穿的五颜六色的，一定都很浮夸。对。我们得走个不一样的，要不我穿白衬衫吧。想要一条不一样的裤子。我下单姐，我下单电脑短裤了。这也太短了吧，拜拜。竟然有点困了，<笑>你的镜子让我有点困。<笑>为什么大家这么冷静？赶紧看一下，赶紧看一下。要不我们一起穿床单算了，然后再搭上一双这个鞋，加上一双本命年的袜子，再加上这个床单，我觉得绝了。你肯定手里得拿点什么吧？你想你要去游乐园，对不对？你肯定得拿一相机，对吧？你得随时拍照。你看，比如说陈珏好看，你肯定得这么着拍一张。来，陈珏往这边看，来来来，对对对，就这个姿势。没错。<笑>他说这个穿这个去游乐园，我觉得有点太……这个你不觉得很小吗？你要走可爱风。对，游乐园不是你们感觉，不是你们要想的是你们要跳脱出来，朋友们，你多少要走可爱风啊？好可爱哦！对呀、啊，嗯，好像是哎，你看就早说嘛，那就这样吧。哎，我觉得我会输给赵小棠。哎，觉得哎，我我觉得我们最大的竞争对手就是赵小棠跟于世清他们宿舍，他们服不知道他们会搞到什么幺蛾子，把这个都带上。现在一年一度时装秀开始，来第一个出场，噔噔噔噔噔噔，要可爱，要可爱
，跳恋爱循环。嗯嗯嗯，要那种非常浮夸的那种可爱。感觉好没有灵魂，没有怎么样。我晚点空气出来，他就会中暑。<笑>我快要蒸熟了。<笑>啊，好，你一定要带。嗯、啊。怎么开始呀？快点走啊！那我说开始的开始，预备，开始。我帮你配音。男人不过是一种消遣的东西，有什么了不起？情报情报，隔壁宿舍他们是一家四口，张学友已经扮演了爸爸，拍戏去了吧？哎，奶奶怎么走？快给我教点表演。奶奶有好几种，有小步这样走的，啊、小步这样走。啊、哎，奶，哎，孙子，哎，孙子，哎，对，哎对，这个是个什么？这就是个那个啥？那个人就把它盘在手上开始转，这个这个这个，绝了！你好像樱桃小王子，你确定我是小王子？哎呀哎呀，对不起，我戴着墨镜，我看不见，打中了。你们觉得房间会不会很浮夸？会，我是。我是华策影视的，嗯，我是来自呃华策影视的训练生于舒心，我是华策影视的于舒心，喂，哈哈哈你你这是危险发言，你怎么知道我的哇？玄关姐姐给我讲的呀，因为你就是可爱呀，你觉得华策影视我很紧张啊，华策影视，哇，安琪好厉害。<笑>你觉得不够像、啊？那你原版的给我来一个。哇哦！<笑><笑>我这风是不是有点太大了？对啊，你看我发型都没了。<笑>我也是，这破有点滑。哎呦，这个老奶奶走好慢呢、哦。老奶奶走快点，老奶奶。老奶奶走什么快点了？孙老爷又懂不懂？啊，这个老奶奶肯定不是我们觉醒东方的。奶奶前面这位，敢问您的公司是？觉醒东方。天哪！天哪入座吧，奶奶。孙老爷又。有点耀眼哦！哎呀，好险！哇，这位是水上乐园来的，那位是猫王吗？第三位那个猫王，那紫衣服咋穿着个泡脚瓶就出来了？哇，哇，头发不错。这短短几个月，我们到底经历了些什么？他们好像变得我已经不认识了。孔雪娥，哇，舒心，他这个鞋应该很难走吧？我是爱泡脚的造型师。本季的新品，我最看重那个鞋，既好看又养生。下一组会是谁呢？他来了，他来了，他带着时尚走来了。哇！好帅啊！好酷，好酷，超酷的。这里看这里，看这里，你奶奶，我当年也穿那样的衣服，可潮了，我跟你说。你现在怎么变成这样的？这不是老了吗？这向你走来的方队是。他
来了，他来了，他怎么这样来了？这都是什么二零零八年的潮流？我的天哪！哇，这是什么风格？哦。<笑>我想看他笑一下。哇！来了来了来了来了！整整齐齐的。这是爸爸。哦，奶奶。啊！爸爸上班了，上班了，爸爸上班了。那小胡子有点性感哦。他来了，他来了，他带着狮子走过来了。小狮子，哎，哎，好可爱，突然开心了。老虎的屁股摸不得，但狮子的可以。<笑>哇，我好喜欢四十八这一套啊，看起来酷酷的，校园风的感觉。哎呦，哎呦，停，陈叔稳住，转中。好认真啊，佳琪！佳琪老师是不是在解函数方程式啊？好学生。哇！哎呀，哎呀，好学生会摔跤。你看到了什么？无字天书吗？哎、念一句，念一句，来，随便念一句。好烦，每天早上都被自己美醒。哇！作业借你抄啊！小心，小心，不要玩脚，不要玩脚。<笑>哇，六亲不认的步伐！哦，哎呀，哎呀，卖萌拿着 BB 机吗？哇哇啊！哦，他好瘦哦。哇、wow, 哦 ，Jenny 鬼！哎哎，挂掉，挂挂挂！哎，来了来了来了！哇哦！哇！哇！好可爱！哇！好可爱！哇！小贼像个娃娃，你企业家，李小贼把你的淘宝模特姿势都拿出来。哇哦！现在出场的就是当红淘宝模特李小宅，姐姐包邮吗？包邮吗？包邮吗？包邮。这就是很日系的那种风格。你报了这什么东西？鸭子，这是鹅还是鸭子？我这要把他的鸡掐死了，直接薅人家脖子。拜拜，下班了，下班了，爬完下班了。接下来，我来公布十五至十的训练生。Oh my god！ 哇，直接往前吗？哦，亲你的佼佼者们。第十五名的训练生，他总共获得了青春制作人投出的八百四十七万四千六百零七的助力值。这太多了，翻了我们一个倍啊！对唱跳舞台来说，眼神是非常重要的。他拥有瞬间抓住观众的能力。眼神啥？他是来自家。会，语言吗？还是佳慧？谢可英。我。佳娜。真的吗？佳佳新月。太多姓佳的了。佳慧传媒的训练生，语言。Yeah! 哎呀，我们预言眼神杀。
像我轻狂又随便。这个是真杀。接下来公布第十四名的训练生，他总共获得了青春制作人投出的九百一十二万八千三百零八的助力值，多一百万。忙一千万了，忙一千万了。这位训练生在主题曲考核中等级下降了，下降了。但对他来说是一次进步。你送给我呗，应该是我。也让我们看到了他能力上的更多可能性。太多一。他是来自 Double Rock 的训练生，乃万。不要哭，不要哭，你是哈人，你是哈人。乃万，乃万，乃万。接下来，公布第十三名的训练生。他总共获得了青春制作人投出的九百七十六万一千三百九十七助力值。九百九万，这些人是怪物吧？张总，张总，张总，张总 ，shaking， 焦玉，小玉的妹妹苹果肌出来了，哎呀，好可爱呀、啊！你看张总。<笑>当你觉得她的发型跟甜美无关时，一首轻轻的表演，让我们对她刮目相看。他是来自大王娱乐的大王张总。希望张总在未来的舞台中持续的给我们带来惊喜。来玩别的这个珍珠发夹就不是自己了。对。接下来公布第十二名的训练生，他总共获得青春制作人投出的一千一百一十四万。九千零九十八的助力值，一千万了，突破一千万大关了，好可怕、啊！来自破风小组，看似帅气，但非常害羞。刘可然，我又准备了。其实刘雨欣也还蛮害羞的啦，突然更害羞。我觉得他们脸皮都挺厚的。他就是。来自 T O V 娱乐的徐立生，陆柯然，春红，我把春红长大了。接下来，公布第十一名的训练生。对于这位训练生来说，这个节目是一个全新的开始。他碰到了不少的难题，但他用行动告诉大家，办法总是比困难多。是我们的卓一，他跟我一个姓。啊，卓一，孤独女王蔡卓一，耶！从一开始出品级的 F 班，到主题曲能完整的唱跳下来，并且还有出色的表情管理，卓一做得很好。今天的成绩是青春制作人们看到你的进步和鼓励，你获得了一千一百六十七万六千零五的助力值。接下来公布的是第十名的训练生。哇，马上第十了！我天哪，有点害怕，真的好紧张啊！这位训练生 ，vocal dance 
、rap 都可以。安琪，喜爱会 rap 吗？会。哇、wow, ，他会。刘雨欣、谢霆锋都可以。如果是就是我，我做梦都要相信你。<笑>我觉得好像每一个都是都有可能。喜爱吧。他就是。上官喜爱，我们替班的班长哎，其实是真好厉害，这怎么组织啊，这么厉害？位置测评中，他编排的动作也很可以，我们可以一起轻轻闭上眼，就之类的啊，我觉得可以哎，轻轻闭上眼。喜爱是我非常欣赏的一位训练师。不仅仅是他出色的实力，还有他的思想。继续加油，喜爱！说一说你们的感想。呃，我私底下老说，我说人生当中可能没有几次机会能同时认识一百零九位独一无二的可爱的女生，然后也没有这样的一个机会能认识这么多。可爱的工作人员，我们的坤制作人，还有我们的三位可爱的导师。嗯，感谢坤制作人，谢谢所有的工作人员，谢谢青春制作人给我助力，感谢其他的导师给予我的帮助，谢谢你们一直以来花费了所有的时间和精力陪伴我们。我还要感谢一百多位训练生，每天都带着甜美的笑容跟我打招呼。他终于笑了，在这种。嗯、呃，我想说，其实我离开这个唱跳的舞台已经非常、非常、非常久了，但是这次可以回到这里，并且留在这个舞台上，我很开心。这就要谢谢支持我的青春制作人们，我会抓住这次机会，既然我来了，就不会走，我会更加努力，绝不松懈。谢谢。昆制作人好，大家好，我是。哦呦，台湾！哦呦，哎呀，哎，这是台这是台湾吗？大家好，我是。怎么了？怎么了？这怎么了？因为他。平时可能也有，然后呢？大家好。首先，谢谢青春制作人给我助力，谢谢导师们，不管是严厉还是鼓励，对我来说都很深刻。百万变成小百万了。是喵喵喵的那一面吗？嗯，很多人都说奶万你变化很大。这是真真有点大、啊。啊，我想说的是。我其实还是那个我，然后我本来就很想跳出我原来那个小舒适圈，去做一些我本来不太擅长的事情。每次做到之后，就会对自己说：“奶万，你看你都做到了。”然后就觉得离自己想要的样子又靠近了很多。然后，嗯。<笑>嗯，就是想说，大家都好棒。然后，呃。还有奶文太乖了，天哪！希望大家都可以勇敢的去成为自己心里最想成为的那个样子。希望青春制作人们多看看我们吧，我们都是很好的女孩。谢谢。其实，在我第一次舞台的唱跳过程中，我的话筒是拿飞了的，让我认识到了我为之努力的方向。后来呢，到了主题曲任务发布，其实，在那个过程中，我一直都还是挺痛苦的，因为我发现，就是我就是没有办法，一边不强拍跳舞，然后一边花式比心，<笑>然后，在那个时候，嗯，让我想到了一句拉丁的谚语：“寻此苦旅，以达天际。”太深奥了。每当我们在努力的这条道路上的时候，总会有许多坎坷。但求从泥土到星辰
，直到成为那一颗可以被人记住的那颗星。谢谢大家。其实，在来之前呢，我立过 “Thank Flag” 其中之一，就是让我的妈妈知道，就是这些年我到底在做什么。放心，我一定会成为闪闪发光的人，让你知道，为我骄傲。在这里，我要感谢这段时间帮助过我的人，呃，傅乔、刘雨欣、徐佳琪，还有我的秘密组戴燕妮，还有徐老师。还有王思雨、刘亚楠、艾琳，还有黄晓云，我要感谢。其实，只要在我觉得难的时候，你们每一位都很愿意帮我，谢谢你们。我在这里，我第一次感觉到团队的力量，然后也第一次感受到有那么多人支持我，很感谢拥有你们。这个是我人生中的一个很美好的回忆。嗯，我纸巾已经给你准备好了。没 ，no no 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 no， 我不需要，我不需要，你留着。<笑>不管未来在哪里，前方的路，我们一定会再相遇的。所以，还是那句话，勇敢的向前冲吧。其实说句，呃，老实话。我这个人挺臭屁，我就老觉得吧，我肩负重任。我也觉得我不是一个人在战斗，在我身边有很多和我一样，有执念、有渴望、期待被人看到的那一群人，但是他们却只缺一次机会，只缺一个舞台。所以我既然能来到这儿。我就绝不苟且，一往无前的想在这里搞点名堂出来。好，毕竟我是会被人喜爱的上官喜爱。我相信你，继续加油。谢谢，加油，请入座吧。甜妹，甜妹，哎呀，奶万呢？今天怎么了？好奶好奶，奶万你越来越奶了。下次去前面坐。很棒很棒的。我觉得。